ഹായ് നമസ്കാരം നമ്മളെ കൂർക്ക കൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പോസ്റ്റുകൾ ഈ ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതൊരു പക്ഷേ ഒരു ഫുൾ സീരീസ് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല ഞാൻ എല്ലാ വർഷവും കൂർക്ക ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിലാണ് ഇത് നടന്നത് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏത് സീസണിലും ഇത് ചെയ്യാം ആറ് മാസം കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ടെറസിൽ ഗ്രോ ബാ ഗ്രോ ബാഗിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇത് നന്നായിട്ട് പടരുന്ന ഒന്നാണ് മണ്ണിലാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് മണ്ണിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ബാഗിൽ നട്ടിട്ട് അത് കുറേ അധികം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് പടർന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതാണിതൊക്കെ ഇത് ഞാൻ സ്റ്റാൻഡിലാണ് സാധാരണ വയ്ക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ താഴെ വെക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെ ധാരാളം എൻ്റെ വള്ളികൾ പടർന്ന് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കാണാം ഓക്കെ ഇത് മണ്ണിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്കിത് പടർന്നു പോകുന്ന വള്ളികളുടെ എല്ലാം മുകളിൽ മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ ആ പോകുന്ന തണ്ടുകളുടെ താഴെയും കൂർക്കകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇതിപ്പം ടെറസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകാൻ സാധിക്കും കണ്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ കൂർക്കയുടെ കിഴങ്ങുകൾ ഉണ്ടായി ഇറങ്ങുകയാണ് ഇതുപോലെ എല്ലാ വള്ളികളുടെയും അടിഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ കിഴങ്ങുകളായിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ മണ്ണിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് മൺ താഴെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഈ വള്ളികളുടെ എല്ലാം പുറത്ത് മണ്ണ് വാരിയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും ഇത് ചെയ്യുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് നിമാവരയുടെ ശല്യം ഉണ്ടാകും അതാണ് ഏറ്റവും നമുക്ക് ദോഷം ചെയ്യുന്നത് നിമാവര നമുക്ക് കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല വളരെ ചെറിയ ഒരു കീടമാണ് ഞാനും കണ്ടിട്ടില്ല ചില ചെടികളൊക്കെ നമ്മൾ പിഴുത് നോക്കുമ്പോൾ അതിലെ വേരുകളൊക്കെ മന്ത് പോലെ ഇരിക്കുന്നത് കാണാം അത് നിമാവരയുടെ അറ്റാക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് റിക്കവറി അതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേപ്പം പിണ്ണാക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഉമ്മി മില്ല് നെല്ല് കുത്തുന്ന മില്ലിൽ മില്ലുകളിൽ അതിൻ്റെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്നാണ് തവിട് ഉമ്മി പിന്നെ അരി ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നെല്ല് കുത്തുമ്പോൾ അപ്പം അതിലെ ഉമ്മി ആ ഉമ്മി നമുക്കൊരു ഒന്ന് രണ്ട് കപ്പ് പോട്ടി മിക്സിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നിമാവരെ നമുക്ക് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കശുമാവ് ക്യാഷുനട്ട് പറങ്കി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഇല ആ ഇലകളും നിമാവരെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ആ ഇലകൾ നമുക്ക് മണ്ണിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പരിധിവരെ നിമാവരെ നമുക്ക് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഈ പോട്ടി മിക്സ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചാണകപ്പൊടി മറ്റ് എല്ലുപൊടി വെപ്പുമണ്ണാക്ക് പോലെയുള്ള ജൈവവളങ്ങൾ ചേർത്ത് ഇതുപോലെ ബാഗുകൾ ചെയ്യുന്നു അതിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ തണ്ടുകളാണ് നട്ടുകൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഈ ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് തണ്ടുകൾ നമ്മൾ ഓടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സീസൺ നോക്കാതെയും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആറ് മാസം വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ തണ്ടുകൾ കിട്ടാനായിട്ട് വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന കൂർക്കയുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് നാലഞ്ചെണ്ണം പാകിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ചെറിയ തണ്ടുകൾ ഉണ്ടായി വരും ആ കിളിർപ്പ് ഒടിച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ മാറ്റി വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു മൂന്ന് നാല് തണ്ട് മതി നമുക്കൊരു അഞ്ചാറ് ബാഗ് നിറയ്ക്കാനായിട്ട് കാരണം ഇത് വളർന്ന് വരുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒടിച്ചിട്ട് കുത്തി കുത്തി കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇത് ഒരു ഭാഗമായി എന്നറിയുന്നത് ഇതിൻ്റെ തണ്ടുകളോ എല്ലാം ഉണങ്ങും ഉണങ്ങിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വിളവെടുപ്പായി എന്നറിയുന്നത് നമ്മളിതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയ പോസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ പലരും ചോദിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇടാമോ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഏതായാലും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു വിളവെടുപ്പ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വീണ്ടും അടുത്തത് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് സാധാരണ ഞാൻ സീസണിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ജൂൺ ജൂലൈ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നടും അതിനുശേഷം ഡിസംബറൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും വിളവെടുക്കും ശേഷം പിന്നീട് ഒന്ന് രണ്ട് ഇതുപോലെ തണ്ടുകൾ ഓടിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സീസൺ ആകുമ്പോൾ അതെടുത്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏതായാലും ഈ ഒരു സീസൺ കഴിയുമ്പം ഈ ഒരു നമുക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി കഴ
നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളിത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെന്തൊക്കെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള ആളുകൾക്കത് പ്രയോജനം ചെയ്യും നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു